ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம்ஸை நம்ம வந்து சிப்பி காலான்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு பொட்டாஷியம் பூஸ்டர் இதில் நிறைய பொட்டாஷியம் கண்டென்ட் இருக்குது இந்த பிக்சர் நம்ம நேச்சுரலாக பார்க்குறது இது நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறது பட் ஸ்டில் கிட்ஸுக்கு வந்து பிலோ டென் இயர்ஸ்க்கு மஷ்ரூம்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இது ஒரு பெட்டல் இந்த ஒவ்வொரு பெட்டலையும் ரெண்டு இல்லை மூணு துண்டுகளாக பெட்டலோட சைஸுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம ஸ்லிட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக மஷ்ரூம்ஸ் வந்து ஊற வச்சு கழுவக்கூடாது ரன்னிங் வாட்டரில் தான் கழுவணும் ஏன்னா கழுவும்போது மஷ்ரூம் நிறைய வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம சமையலில் தண்ணி நிறையா விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம குக் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே மஷ்ரூம்ஸ் வந்து ரொம்ப சாகியாக வெட் ஆகிடும் ஸோ இது அப்ளைஸ் த சேம் அப்ளைஸ் டு ஆயிஸ்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ரன்னிங் வாட்டரில் கழுவி நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேனில் பண்ண போகிறோம் டு அவாய்ட் சாகிங் ஸோ இப்போ ரெண்டு பேனில் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் பேனில் நான் ஆலிவ் ஆயிலை ஹீட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு க்ரீன் சில்லியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்மளோட மஷ்ரூம்ஸை அதில் போட்டுடலாம் நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள் ஜென்டிலாக சாட்டே பண்ணணும் ஏன்னா அது கிழிஞ்சிடக்கூடாது அதே சமயம் சின்ன சின்ன பீஸாக உதிர்ந்துடக்கூடாது நீங்கள் வதக்க ஆரம்பிக்கும் போதே லேஸாக தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் மஷ்ரூம் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஃப்ளேமை லோ பண்ணிவிடுங்க சிம்லையே நல்லா தண்ணி விடுற வரைக்கும் அந்த தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ண விடுங்க தண்ணி இவாப்ரேட் ஆனோடனே அது மேலே லேஸாக பெப்பர் தூள் போட்டு ஒரு சாட்டே பண்ணி அதை அப்படியே ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் பேனுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை ரெடி பண்ணலாம் பேன் நம்பர் டூவை ரெடி பண்ணுறோம் அதில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பட்டர் ஹீட் பண்ணோன்னே கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்க்குறோம் ஜீரகம் லை லைட்டாக வதக்கிட்டு ஆனியன்ஸ் சேர்த்துருங்க ஆனியன்ஸ் நல்லா நிறம் மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் நமக்கு தேவையான மசாலா சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கரம் மசாலா டர்மரிக் பவுடர் சால்ட் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு தேவையான சால்ட்டையும் அந்த மசாலாவோடையும் போட்டுடலாம் இப்போ பேன் ஒன்னோட கான்ஸ்டுவன்ஸ் பாருங்களேன் இந்த பெப்பர்லாம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் சாட்டே பண்ணி எடுக்கும்போது நல்ல ட்ரையாக இருக்கும் தண்ணியே இருக்காது இப்போ பேன் டூவோட கண்டென்ட்ஸும் ரெடி ஆனோடனே அதை எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஜென்டிலாக மீடியம் ஃப்ளேமில் சாட்டை பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ மஷ்ரூம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியம் ஓவர் குக் ஆகிடக்கூடாது அடிக்கடி ரொம்ப கிண்டி அதை வந்து அந்த டெக்ஸ்டரை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது அது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் இது ஸ்பைஸியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் போட்டு ஜென்டிலாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா தனி பேன்லேயும் மஷ்ரூம் தனி பேன்லேயும் குக் பண்ணதுனால நம்மளுடைய ஃப்ரை வந்து ட்ரையாகவும் இருக்குது அதே சமயம் மசாலாவோட நல்ல பிளெண்டும் ஆகிடும் கொத்தமல்லி தலை தூவி கார்னிஷ் பண்ணிவிடுங்க சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள்